ఫ్రెండ్స్ మీరు ఎప్పుడైనా మొబైల్ బ్యాటరీ ఎందుకు ఊబుతుంది అనే దాని గురించి ఆలోచించారా దానికి రీజన్ ఏంటి అనేది సో మరి మనం ఈ వీడియోలో దాని గురించే మాట్లాడదాం మొబైల్ బ్యాటరీ అనేది ఒక పర్టికులర్ టైం తర్వాత ఎందుకు అలా ఉబ్బిపోతుంది లేకపోతే దానికి సంబంధించిన ఎఫిషియన్సీ అనేది ఎందుకు తగ్గిపోతుంది అని దాని గురించే ఈ వీడియోలో మాట్లాడదాం మరి ఆ రీజన్ ఏంటి అనేది తెలుసుకోవడానికి ఈ వీడియో మొత్తం ఎండింగ్ వరకు చూడండి సో ఫ్రెండ్స్ నా పేరు హఫీజ్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ ట్యూడ్స్ సో ఫ్రెండ్స్ ఈ మధ్య మనం చూసుకున్నట్టయితే అందరి దగ్గర స్మార్ట్ ఫోన్స్ ఉంటున్నాయి కదా సో చాలామందికి ఇప్పుడు నేను చెప్పే సమస్య ఎదురయ్యే ఉంటుంది సో ఆ స్మార్ట్ ఫోన్స్లలో వాడే బ్యాటరీ దాదాపు ఏముంటుంది అంటే లిథియం అయాన్ బ్యాటరీ ఉంటుంది సో దానిలో వాడే టెక్నాలజీ ఏదైనా కానివ్వండి కొంచెం టైం గడియ గడిచాక మొబైల్ బ్యాటరీ అనేది ఉబ్బడం స్టార్ట్ అయిపోద్ది లేదా దానికి సంబంధించిన ఎఫిషియన్సీ తగ్గడం మీరు అందరూ చూసే ఉంటారు సో అలా జర తగ్ జరగడానికి కారణం ఏంటి అనే దాని గురించి మాట్లాడినట్టయితే ఫ్రెండ్స్ చూడండి మీరు బ్యాటరీ విషయానికి పక్క పెడితే ఏ వస్తువు అయినా తీసుకోండి అది ఎప్పుడు ఊబుతుంది ఒకటి దానిలో గాలి నింపినప్పుడు లేదా వాటర్ నింపినప్పుడు లేదా గ్యాస్ నింపినప్పుడు కదా సో ఇదే విషయం మనం బ్యాటరీ విషయానికి తీసుకున్నా కూడా బ్యాటరీ అనేది ఎప్పుడు ఊబుతుంది అంటే దానిలో గ్యాస్ ఫామ్ అయినప్పుడు ఓకే సో మరి మొబైల్ బ్యాటరీలో గ్యాస్ ఎలా ఫామ్ అవుద్ది అది మొత్తం చాలా సీల్ చేసి ఉంటుంది కదా అంటే ఫ్రెండ్స్ చూడండి మీరు బ్యాటరీ తీసుకున్నప్పుడు దానిలో మీరు చూసే ఉంటారు ప్లస్ మైనస్ రెండు ఉంటాయి కదా సో ఆ ప్లస్ అనే దాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఆనోడ్ అంటాం తర్వాత వచ్చేసి మైనస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం క్యాథోడ్ అంటాం సో ఇవి రెండు కలిసినప్పుడు మనకేంటి అంటే అక్కడ ఒక కెమికల్ రియాక్షన్ జరుగుద్ది సో మీరు చిన్నప్పుడు చదువుకునే ఉంటారు కెమికల్ రియాక్షన్ జరిగినప్పుడు అక్కడ కొంత ఎంతో కొంత గ్యాస్ ఫామ్ అవుద్ది అని కదా అయితే ఇలా గ్యాస్ ఏదైతే ఫామ్ అవుతుందో అది వ్రాప్ చేయబడి ఉండడం వల్ల బ్యాటరీ దానిలోనే ఫామ్ అయ్యి ఫామ్ అయ్యి కొన్ని డేస్ తర్వాత ఏంటంటే బ్యాటరీ అనేది ఉబ్బడం స్టార్ట్ అయిపోద్ది అయితే దీనిలో కొన్ని మని మన అజాగ్రత్తల వల్ల కూడా ఏంటంటే ఈ మొబైల్ బ్యాటరీ అనేది ఉబ్బడం స్టార్ట్ అయిపోద్ది ఎగ్జాంపుల్ ఎలా అంటే చూడండి ఇప్పుడు మీ బ్యాటరీ అనేది త్రీ పాయింట్ సెవెన్కి సంబంధించిన ఛార్జర్ తోటి ఛార్జ్ చేయాలి మీ ఫోన్ని కాకపోతే అక్కడ మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే ఫైవ్ వాట్స్ వచ్చే ఛార్జర్ తోటి ఛార్జ్ చేస్తున్నారు సో ఇక్కడ మీరు ఎక్కువ వోల్ట్ ఉన్న ఛార్జర్స్ తోటి ఛార్జింగ్ పెట్టడం వల్ల ఏమవుద్ది అంటే అక్కడ గ్యాస్ అనేది ఎక్కువ ఫామ్ అయిపోద్ది ఎక్కువ ఫామ్ అయిపోయి మీ బ్యాటరీ అనేది తొందరగా పాడైపోద్ది ఓకే సో మొత్తానికి మీకు ఇప్పుడు ఇప్పటి వరకు అయితే అర్థమైపోయింది కదా మన మొబైల్లో ఉండే బ్యాటరీ అనేది ఉబ్బడానికి కారణం ఏంటి అంటే అక్కడ కెమికల్ రియాక్షన్ జరగడం వల్ల ఆ గ్యాస్ అనేది దానిలో ఫామ్ అయ్యి ఫామ్ అయ్యి ఫామ్ అయ్యి పర్టికులర్ కొంచెం కొంచెం టైం తర్వాత ఉబ్బడం స్టార్ట్ అయిపోద్ది సో మరి మనం దీన్ని తప్పించుకోవడం ఎలా అంటే చాలా సింపుల్ మనం ఒరిజినల్ బ్యాటరీ మనకు మనకు వచ్చే ఛార్జర్స్ ఉంటాయి చూసారా థర్డ్ పార్టీ ఛార్జర్స్ కాకుండా మనం ఒరిజినల్ ఛార్జర్స్ వాడాలి అంటే చూడండి మన బాక్స్లో వచ్చిన ఛార్జరే వాడాల్సిన అవసరం లేదు మీరు కంపెనీ ఏదైనా కానివ్వండి కాకపోతే ఒరిజినల్ వాడండి కొన్ని ఇప్పుడు చూడండి కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్కి ఛార్జర్ ఉంది అనుకోండి హండ్రెడ్ రూపీస్కే వస్తుంది కానీ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఛార్జర్ తీసుకొచ్చుకొని వాడుతూ ఉంటారు కాకపోతే అక్కడ ఏం జా ఏం డ్యామేజ్ జరుగుద్ది అంటే అది ప్రాపర్గా ఛార్జ్ చేయదు అక్కడ ప్రాపర్గా ఛార్జ్ చేయకపోవడం వల్ల వోల్టేజ్ ఫ్లక్చువేషన్ వల్ల ఏమవుద్ది అంటే ఈ గ్యాస్ అనేది ఎక్కువ ఫామ్ అయిపోయి మీ మొబైల్ బ్యాటరీ అనేది ఉబ్బిపోతూ ఉంటుంది ఇది ఒక్కటే కాదు రీజన్ మొబైల్ హీట్ అయినా కూడా లేకపోతే మ్యానుఫ్యాక్చర్ డిఫెక్ట్స్ కూడా ఉంటాయి అంటే మనకు మొబైల్ మనం కొన్నప్పుడే దానిలో మ్యానుఫ్యాక్చర్ డిఫెక్ట్ ఉన్నా కూడా మనం మొబైల్ సంబంధించిన బ్యాటరీ అనేది ఫాస్ట్గా మనకు ఉబ్బిపోతూ ఉంటుంది అంటే ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్టు థర్డ్ పార్టీ ఛార్జర్స్ వాడడం వల్ల కూడా మనకు ఈ ప్రాబ్లం అనేది వచ్చి ఉంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ చూడండి మీరు ఛార్జ్ చేసేటప్పుడు మీకు ఎప్పుడైనా సరే మొబైల్ బ్యాటరీ అనేది మొబైల్ అనేది హీట్ అవుతుంది అని అనిపించినప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే దానికి ఉండే కేసెస్ అవన్నీ తీసేయండి ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు నేను చాలా వీడియోస్లో చెప్పాను నెక్స్ట్ ఆ మొబైల్ యొక్క బ్యాటరీ అనేది మీరు రిమూవ్ చేయగలిగితే రిమూవ్ చేయండి మొబైల్ని చల్లటి ప్లేసెస్లో ఉంచి ఛార్జ్ చేయండి మరీ చల్లగా కాదు మరీ హీట్కి కాదు నార్మల్ ప్లేసెస్లో ఉండి ఛార్జింగ్లో పెట్టండి ప్లస్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే మొబైల్ ఛార్జింగ్ పెట్టి పని చేసుకుంటూ అంటే మీరు పని చేసుకుంటూ అంటే చాలామంది గేమ్స్ ఆడుకుంటూ ఛార్జింగ్ పెడుతూ ఉంటారు సో అటువంటప్పుడు అక్కడ చాలా హీట్ జనరేట్ అవుతుంది సో ఇటువంటి పనులు చేయకుండా మీరు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నట్టయితే మీ మొబైల్ యొక్క బ్యాటరీ లేదా దానికి సం బ్యాటరీ ఉబ్బకపోవడం లేకపోతే దానికి సంబంధించిన ఎఫిషియన్సీ అనేది పెరగడానికి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయన్నట్టు సో ఫ్రెండ్స్ మరి మీకు అర్థమైప